Друзья, всех приветствуем на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы двигаемся на Коп, в Нестеровский район, с Владосом вдвоем. Генерал сказал, не поеду никуда, буду на даче строительством заниматься. А мы сегодня будем копать вместе с ребятами, с Гусева, с Сильвером и его командой. Сейчас подъедем, познакомим вас, но ну, а мы двигаемся к ним. 200 километров, поехали. Я не забыл, у Влада спортивное сиденье, кстати. Тюнинг, тюнинг, спорт тюнинг. А вот она, Ауди. О, шик. Друзья, ну что, вот, вот они, Всем вот привет, они. Друзья. Пираты, пираты, сокровища Пирата. Сильвера. Обязательно заходите на канал, подписывайтесь и напишите, что вы от рыбаков еще пришли. Да, обязательно. Так, Паш, а теперь я про вас сниму. Давай, вон Владос там уже это самое. Так, а идем мы вот туда вот на поле, там поселок был достаточно большой, находки были интересные, что-нибудь да найдем, народу у нас много, а вот эти вот ребята, эти пираты, они точно что-нибудь выцепят. На то он и Сильвер, уже говорит, уже серебро нашел. Ну он что-то орел вот их не написано. Ну да, трехгрошевик. Трехгрошевик, скорее всего, ну, сахан. Давай позже сними-ка. Ну да, вон краешек блестит, видно, да, 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 вот, вот он, вот этот ага. И тут также. Да, вот она уже пошла, вот он, счастливый обладатель. Ну что? Вот тут просейка находки. идет просто, тут, блин, ковровая бомбардировка, друзья. Сейчас находок должно быть, я не знаю, да, страшно представить. Ну уже приятно. Типичное место, где стоял дом. Кирпич, керамика и, конечно же, пивные пробки. К сожалению, лысая. Ребята ходят, все монеты ищут. Им все серебро подавай. А у меня вон, посмотрите. Привет из прошлого. Электроплита. А? Да, зато можно готовить всегда на копе. Такая портативочка, друзья. Зачем эти вообще приборы нужны? Зачем эти Деусы, первый, второй, третий, когда монеты наверху лежат? Вы понимаете? Вон, видите, оттиск. И такой в сохране 1906 года один феник. Вообще красота. Так жарковато маленечко, я вам скажу. Даже так маленько пот уже начал под это самое подтекать. Зачем этот прибор нужен, все равно не понимаю. Вот он вот так все лежит наверху. Вот она. Смотрите, какая красота. Может с мотоцикла даже. Не исключено. Ребята, пираты вон ходят. Там Владос. Ну как находки, Влад? Так, по, мелочи. по мелочи, говорит. Не, через фару не видно Влада. Ходим дальше, друзья. Сейчас что-нибудь друзья. Найдем. Посмотрите. Да это не серьезно. Ходил, 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 ходил. И вон какую завитушечку-то вытащил. Разогнутую. Какой век, думаешь, Лех? Блин, ну, наверное, 13 я думаю. 11 13 11 13 век, вот вам, пожалуйста. Я думаю, скорее всего. Разогнутое кольцо. Велик, ну, великан какой-то ну, носил. Не, многие подумают, что это вообще скоба какая-то проволоку приказывает. Да, да, да. Их показать бы, знаешь, там, как она выглядела, она закручена, она же вдвойне там угу. идет. Класс. Пойдет, конечно. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции и действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод «Рыбокоп» и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. 
такая безделушка попалась, похоже от руки. Какой-то тут Энкен какой-то. Алюмишка такая. Там Влад лютует, говорит, поднял значок, да еще и со львом. Батюшки мои, блин, страшно представить даже, что там. Фу, жарковато, ребята. Хотя и на том спасибо, что открытого солнца нет. Где же твой значок, Влад? Небось с собой привез. О, значок в раскопе. В гороскопе. Да, такой. Что-то такое похоже, да? Как, как у финов, блядь, я не знаю. Да. Безделушечки, да? Какие-то, да, вот непонятно, что это пуговка, не пуговка. А, ну это, по-моему, это. Я тоже думал, как карда. Это как карда. Думаешь, она, да? Да, сто процентов. Я такую тоже с веймарским орлом находил. Это такая маленькая, непонятно. Да, 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 это она. Это хрен тоже непонятно. Ну, это только на древнятину похоже. Пуговки, шмуговки. Не разбрасывайся тогда. Пип, 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 пип. И, опа. Такой зацеп выглядывает. Тоже первоушные вопросы, как я понимаю. Может и пряжка где рядом. Не пойму, или это самостоятельная вещь какая-то загогулина. Или это элемент от чего-то. Еще одна. Еще один фонарь. Катафот. Ну, этот такой. Икра какая-то. Икра леща, друзья, не желаете? Или янтарь. Лезвие от ножа выскочило. Эстра. Гаранте Ростфрай. Немецкий ножик был. С лезвием из нержавейки. Небольшой такой. Сегодня, друзья, день называется «Зачем придумали металлодетекторы?» Зачем? Все наверху. Не, ну так, конечно, идешь. Я ее не увидел. Я сначала ее назвонил. То есть пикнула. Я посмотрел, а она наверху. Ты посмотри, как прикипела туда. Благо кирпич есть. Ты смотри, какая, а. Не хочет доставаться. О, выпало. Пятак. 54-й год. О, какая красота, друзья. Так, Владосик вот откопал. Посмотрите, какую малышку. Просто малышка вся на клеймах. Конечно, чистить надо. 200 грамм. Но это же шик просто, друзья. Это шик. Жаль, Тут консилиум у нас собрался, друзья. Сильверыч, вон. Смотрите. Что-то там звенит такое хорошее. Уже и посуда даже полезла. Да, какая-то тарелка. Тарелька, да. Вилька, тарелька. Мягкий знак. Сол, фасол, без мягкий. Так что смотрим, смотрим, друзья. Ждем, ждем. Что называется, в прямом эфире да, пошел да, да, вы. Да. Не забывайте, конечно же, переходить. А ссылочку-то я в описании оставлю, друзья. Ой, как мне это приятно. Слушать. Сокровища Сильвера. Да, выкопаю сейчас сто часа. И прямо на дороге, посмотрите. А вот тут вот хутор был. Видите, липа какая огромная. Да, ох, блин. Братан уже вишню собирает там. Да, пошел по вишням. А там скрежет такой, тут доносится, тут одуреть можно. Это рамка какая-то. Да, тут и вон и дерево проскакивает. Эмблемки никакой? Не, нету. Эх, печально. Ничего страшного. Главное, что там под этим листом будет. О. Низ, рамка. Печные вопросы, не? 
Я думаю, да. Смотри, видно. Да. Контур. А где сокровища? Да, пошли. Ладно, потом включу, когда будет уже тарелки доставать, Леха. Тарелки. Там что-то еще, по-моему, или нет, ржавая. Проволок, что ли? Пружины. А Леха-то не зря копал, получается. Да, да, да. Не Весь зря. потный мокрый. Ну. Слышь, Паш, награждается третьего разряда. Да, 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 да. Закоп. Алексей, вот прям ему на это самое, на гимнастерку даже это самое. Третий класс. Латунь. Да, латунь. Советский, да? Да, советский. Нифига себе. А мы хотели не идти сюда, да? Да, вот тебе, пожалуйста. Ну. Зачет? Ну что? Вот он. Покажи-ка. Да, я бы попробую хоть. Вот она, друзья. М -м -м. На капот вообще отлично было. Клещевая вишенка, кислая какая. А вот тут вот церковь была раньше. Посмотрите, вишни сколько. Это вам не на даче. Это вам не на даче. Восточно-прусская вишня, да, Влад? Угу. Вот, ребята, а вот... Золото. Еще одна монета золота партии, только она уже такого белого формата получается. 1950 год. Юбилейка. Юбилейка, да. СССР. Это вам, друзья, не, не эти фениги вот эти вот собирать по полям. Да. Это золото партии. Пожалуйста, Алексей. Поздравляем. Поздравляем. Да. Не надо аплодисментов. Ну все, братцы, заканчиваем коп на сегодня. Так, сяк. Не, не пусто, но и не густо, как говорится. Маленько покопались. Сейчас поедем с Владосом на речку и скупаемся. И в толпаке. Вот она, речка Анграпа. Окунулись, друзья, освежились. Вообще кайфец. Просто кайф. Пацаны резвятся вон. Владос с ними вместе. Вообще зачет. Теперь можно и в толпаке. Вызывают за чебуреком. Приятного аппетита, Влад, как говорится. Взаимно.